看呢？你应该能猜得到我今天叫你来的目的吧？你现在没事就好了。玉婷，你就告诉我吧。我和 Peter 几乎还没有开始行动呢，高瑞怎么可能那么快就知道消息的呢？难道是 Peter 他们出卖了我？有苦衷。你把高瑞想的太简单了，他早就派人盯上你们公司的行动，现在事情一出，你们铁定会丢了案子，而且名声也坏。果然是他们干的。那我为什么又这么早就被放出来了呢？你们还没有得到奥通策划案的详细内容。他没有物证，是你从中帮忙了吧？谢谢。对于这次给贵公司带来的困扰，我们表示深深的歉意。但是大家从媒体上也都看到了，罗大能已经被释放，这次的事件完全是误会一场。我们也希望只是误会，但是证据不足并不代表就无罪。通达和盛世已经有这么多年的合作，对大家彼此的品性应该有深刻的了解。难道你们也相信盛世会做出这种违背职业道德的事吗？张女士，我们对盛世的工作经验和专业精神一直都非常信赖，但是公司是由一个个人组成的，而人是会变的。尤其是在飞驰的案的失败以后，因为求胜心切而做出一些不妥当的事情，似乎也不难理解。总裁，你可以对照盛世和奥松所做的方案，看看里面有没有抄袭的部分。没有抄袭，也可能正是一种规避，回避因为跟对手有相同的策略而撞车。新产品的推广最重要的目的就是要获取消费者的信赖。这次事件，因为联系到通达的人员。可能会给通达带来整体的影响。张女士，对于你们的道歉和解释，我们都可以接受。但是实话实说，如果再跟你们合作下去，会给通达带来无法估量的损害。所以董事会已经决定，全面终止与贵公司的合作项目。至于今后嘛，要视情况而定。可您这样一来，不就等于向外界宣布这次的事件确有其事吗？那盛世岂不是要名誉扫地？我只能说，非常遗憾。对不起。通达产品向来以过硬的质量、优良的服务，得到广大用户的信赖和支持。我们的推广活动。也一向以真诚、健康为基调。这次选择新的合作伙伴奥通国际，不仅因为他们有着鲜活的创造力，更重要的是，他们有着极强的职业道德，有着真实诚信的职业精神。下面，请允许我为大家隆重介绍奥通国际公关公司总经理高瑞先生。我跟你说了吗？那个事情你就不要再管了。我不管谁管啊？我不是你姐吗，志伟？我刚刚去学校，看过彤彤了。你说咱们这些大人吧，就是不为咱们自己的事儿着想，也该为孩子考虑考虑吧？你看看彤彤现在都瘦成什么样了？她身体本来就弱，如果再没有一个人照顾的话，能行吗？你整天就知道忙工作，忙工作。你就不知道一个孩子多么需要有一个妈妈呀！如果你要再照顾不好彤彤的话。
怎么能对得起彤彤去世的妈妈呢？姐，别说了，好吧？我答应你行吗？我借。这还差不多。哎，我跟你说啊，这回这个人啊，特别好，嗯、人长得周正，手脚还灵活，还会过日子。嗯。一看呢，你就能相中。我跟你讲，姐啊，我现在有事儿，还要再上班，今天是肯定不行了。你要约约其他日子好不好？啊，那就明天吧。行，明天，明天，明天一定啊。好好好，那我先走了啊。嗯嗯。哎，你们两个怎么坐那么远呢？往近了坐坐，往近了坐坐，好说话。刘丽啊，别客气啊，就跟到自己自己家一样啊。哦，大姐您别忙了。志伟，说话呀！你是男人，主动点啊！刘丽，你别介意啊！你说我这个弟弟吧，虽然是在电视台工作，可是啊，他从小就嘴笨呐，有什么事儿就窝在心里，不爱说话。嗨，男人不爱说话，老实。那那我就先说说我的情况吧，说起来不怕您笑话，我呢离过一次婚。这事儿咱就先别说了，志伟啊，人家刘丽啊可有本事了，现在自己办了一家保姆公司，自己做老板呐。说起来他离婚那事儿啊，就他以前那位吧，整天喝酒打人，你说哪个女人能跟这样的男人过呀？这些都没啥，刘老师是电视台的大导演，文化人，真是让您见笑了。你说的这些呀，那都是虚的。让我说呀，只有实实在在的过日子，那才是真呐。志伟，你说对不对呀、啊？啊，嗯，只要对彤彤好，你就行。孩子的事儿，听大姐说了，挺让人心疼的。我看呐，刘丽肯定能当好这个妈。志伟，你看是不是？哎，彤彤，过来，过来，来，大哥。哎，乖，彤彤，这是刘丽阿姨，乖，叫阿姨。阿姨，你要来我们家呀？刘丽阿姨到咱们家来，你欢迎不欢迎啊？欢迎啊，我们家正缺一保姆呢。哎呦，彤彤，刘丽阿姨上咱们家来，可不是来做保姆的，刘丽阿姨是要来给你做妈妈的。妈妈，我已经有妈妈了。可是彤彤的妈妈。已经到好远好远的地方去了，刘丽阿姨呀、啊，是要来给你做新妈妈的。我就是说的新妈妈呀，我的新妈妈在电视台工作，可漂亮了。彤彤。哦，大姐，既然这样，那我先走了。哎，哎，刘丽，你别着急走啊，这小孩子的话你怎么能信呢？志伟，你说这是怎么回事啊？徐副总，这又有五份停止合作的客户传真。董事长，我请求免职。文姐，你怎么能说这种话？一向公司遇到问题，你不是都鼓励大家一起面对的吗？可是，这次不同，这么严重的事件。公司信誉的受损，客户的流失，我没有办法向总公司交代。而我是他们的直接领导，我得负全部的责任。我不想公司因为这件事情造成巨大的人事震荡。还有，麻烦您跟总公司说一下，大家的工作真的非常的努力，全都是因为我领导无方。文杰。你要这么说，我还有脸再活下去吗？这次的错误，完全是我惹的祸。受罚的应该是我呀。徐副总，就算是总部追究起责任，我们应该一起承担。我们是一个团队啊。何必要大家都受牵连呢？那样公司的局面岂不就乱到不可收拾了？我并不是要成什么英雄，大家都冷静一点。徐副总，如果你走了，那公司怎么办呀？我并不是要一走了之
我会陪大家一起度过难关的。完了以后，我再做自己的打算。文杰，你真的想清楚了吗？徐副总，那好吧，这段时间你最辛苦，就先回家休息几天。你的工作呢，暂时由我来代理吧。谢谢张总。同学们再见。老师再见。你们看，你们看，这是流氓兔跟蜡笔小新是全套的，还有这个游戏机是最新的，还有这个墨镜裤吧。为大家隆重介绍，奥通国际公关公司总经理高瑞先生。这不是落井下石吗？为了把自己摘清，就做出这么一副道貌岸然的样子，这不等于说盛世卓越、不守诚信、偷窃商业情报了吗？哪有这么毁人的？可他们有直接说盛世卓越吗？你也奈何不了。文杰那儿，这会儿说不定乱成什么样了。喂，哦，哦，好，好，好，头儿，头儿，学校来电话说彤彤又晕倒了。什么？大夫，他现在情况怎么样？我们出去一趟好吗？你是孩子的家长吗？对，以前孩子有过这种情况吗？前一段时间有过一次。这孩子他从小身体就比较弱。嗯，对，家庭情况有过这种心脏病史吗？他妈妈以前有过心脏病。是你吗？啊，不，不是我，他妈妈已经去世了。大夫。他到底得的什么病？初步诊断是先天性的心脏机能衰竭，已经到了很严重的地步，必须马上动手术。他他有生命危险吗？很难讲。如果要是早点就医的话，我们的把握性会大得多。怎么会是这样？大夫，那你一定尽快帮他安排做手术，你一定得救救他呀！你们这些做家长的，口口声声都是照顾孩子。可是偏偏在这时候，你们延误了孩子的时间，知道吗？亲爱的，嗯，你看，今天有多少家公司需要要跟我合作？老伴儿，怎么样？现在你还怀疑我三个月之内让公司的效益提高百分之五十的程度吗？我
我当然相信我的眼光，不过你可千万别忘了，你对我还有一个承诺。什么？怎么？你忘了？嗯，忘了。哼。哎，怎么想不起来什么事儿啊？我好想想。呃，哎，我好像有点想起来了，是这个吗？算你聪明，不过你好像忘了对我说什么。嗯，我没忘，不过。我觉得现在是还不是时候说这些。怎么了？你想啊，你是总裁的千金，又是公司总部的高级主管，我呢？我是什么？我只不过是小小的一个分公司的经理，我可怕别人说我想攀高枝。Danny， 在国外生活那么久，怎么你的思想还是那么古老？可你别忘了，咱们现在是在中国呀。那很简单，趁着你这次在通达取得的重大业绩，我可以向上级提交升迁你的报告。我相信他们一定不会拒绝的。到时候我们就可以一起去欧洲了。行啊，你想去哪儿都行。不高兴、啊？没有。那一定是公司上面的事儿。我是不是不该问？哎，那我该关心点什么事儿呢？公司还好，一切都是正常。好，那我就放心了。哎，徐文杰现在怎么样？我是不是该去看看他？不，你别去。哼，怎么了？还瞧你紧张呢！啊，我的意思，他肯定要去休假，我们还是别去打扰他吧。好吧，不说这个了。啊，对了，我也让东西要送给你。嗯、别紧张，我不是让你现在就嫁给我。虽然我自己对自己有个承诺，但是我觉得还不到时候。所以我不会说的。我送这个给你呢，只是想让你知道我对你的心意，同时也让你分享我成功的喜悦。来吧，我给你带上。怎么样？高兴吗？你怎么知道我在这儿？打电话到你家里，没有人接，就知道你一定在这儿。想想自己，每天忙啊忙，仔细想想，真的挺无聊的。所以，你就打算给自己放假，去游山玩水了？你连这个都知道，不愧是做记者。你还好吧，文杰？其实胜败乃是……好了，我们今天不说这个，去其他地方吧。去哪儿啊？
勤快，不到十二点呢，他不回家。哎，喝点水吧。嗯，不了。那我先走了啊。坐会儿吧。改天再来找他吧。坐会儿，坐会儿。嗯，先走了，阿姨。哎，有功夫来呀啊。嗯。慢点。哎，阿姨再见。再见，有功夫来。帮你拿条毛巾。嗯，哎，你不要走，你不要走，我不让你走，我不让你走，我不走。陆雷，你不要走。陆雷，你不要走。今天好点吗，爸爸、子欣阿姨，你们怎么今天都不上班啊？我们来看你啊，一天都在吗？嗯。你们俩不走啦？不走。子欣阿姨，你送我的水晶球真管用。嗯、弄什么呢？怎么还不下班啊？哦，是林大姐，我。你把这些旧文件都翻出来干什么？我不会，是想把它送给谁吧？不，丽娜姐，你误会了。这是最近几天所有提出终止合作的客户资料，我想重新整理一下，再仔细研究研究，然后，然后去向他们争取。争取？争取什么？争取重新与我们公司合作。你想的倒是挺容易啊。我我知道我的能力不够，可是，可是只有这样，徐副总才能复职。
这是我唯一能想到的办法了。这也不是一两天就能解决的事儿。哦，对了，我刚要找你，上次通达的文件放在哪儿了？哦，在徐副总的电脑里。你要吗？我这就去给你拷贝一份。好了，不用了，我自己去吧。你也别把自己搞得太累，没事的话，你就可以下班了。朱磊，这份文件麻烦你帮我打一下。啊，好的，我一会儿给你拿过去不是早就跟你说过了吗？别老是叫我徐副总了。况且我现在也不是什么总不总的了，叫我名字吧。你还好吧？怎么每个人都这么问我？你觉得我像是不好的人吗？哎，公司这两天怎么样？大家都挺想你的。我可不想你们。我好不容易清闲几天，怎么想把我抓回家？徐副总，你不是还记得我们上一次在内蒙古救人的事吗？我要把对那些伤员所说的话再对你说一遍，你要坚持，一定要坚持住。可是如雷，你知不知道？其实有的时候我真的觉得很累。这些年来，我一直拼命的绷着自己，一直拼命的控制自己，真的太累了。现在这样不是挺好吗？最起码，我终于可以放松一下自己了。可你不是一个遇事退缩的人呢。我不是在退缩，我只不过是把脸别向一边，不去看，不去想。有人说这样，反而能够更快乐，不是吗？告诉我，怎样才能帮你？谢谢你。美玲啊，你听我解释啊。我不想听，我永远都不会相信你了。我错了，是我错了。可要是在现金内我不把钱还上，那帮人什么事儿都能干得出来。所以你就可以骗我，就可以拿别人的钱去赌，是吧？美玲，再给我一次机会好吗？我告诉你，孙宝林，这次是我不要你了。还有，你欠的钱别想赖掉，不然我会报警的。美玲，开开门，开开门好吗？求求你了，再给我一次机会好吗？美玲。美玲，美玲，美玲，开开门，开开门。
，累坏了吧？彤彤还好吧？准备手术的事儿了。哎，你给我捏捏这儿。嗯。今天我见到徐文杰了。他怎么样啊？他看上去不是很好，我觉得你应该跟他多聊聊。我？为什么是我啊？因为每次他遇到什么不开心或者是不顺心的事情，不都是找你聊的吗？他呀，那只不过是退而求其次罢了。什么意思？子璇，你不是一直很喜欢他吗？别再躲躲闪闪了，现在是他最低落，也是最需要你的时候，你怎么反而对他？不顾不管了呢？难道你真的想跟他散步，散一辈子吗？他最需要的不是我。好了，我也不跟你多说了，我只想告诉你一句话：别让幸福葬送在自己的手里，也别耽误了他的幸福。他喜欢的是你。什么？他喜欢的人不是我，是你。啊，子璇，你没事吧？是不是有什么事儿让你误会了？我和他纯粹是上下级的关系，我最多也只把他当哥哥看。你怎么会那么想呢这么早就走了？啊，志伟昨天在医院熬了一宿，我得早点去替他，让他回去歇会儿。路上小心点儿。子璇，昨天晚上的事，我真得走了。昨晚的话，也当我没说过吧。张又叫你来慰问我，徐副总，不是说了，要不然不会这么叫的。徐副总，其实子璇她一直都很担心你，只是彤彤最近生病住院了，所以她抽不出时间来陪你。你不会因为这个而怪她吧？是她让你跟我说的。啊，不，不是，我这次来是想告诉你，子璇她一直都很喜欢你，只是她开不了这个口，所以作为朋友。我想帮他这个忙，帮你们俩捅破这一层窗户纸，你不会怪我多事吧？可是我，你对他也一直就有好感，不是吗？如雷，子璇是我的好朋友，我不会做伤害他的事，希望你也不会。而你又是高瑞的老同学，我又是他的女朋友，所以我希望你找到像子璇那样的好女孩子。我去上班了。
咱不是说好了吗？你升职，咱们就结婚，离开这儿。这里有什么不好啊？干嘛非得离开这儿啊？我不习惯这里的生活，你又不是不知道。我不想在这里安家。行行行，你想去哪儿咱们就去哪儿，好吗？你什么意思啊你？你是不是不想结婚？我没这么说啊，我不是这个意思。老板，咱们现在应该以事业为重嘛。你看这公司刚刚的有点起步，我想你爸爸会同意我的想法的啊。那你说什么时候跟我结婚？再等等，再等等，好吗？奥通亚太区客户总监吃饭，真是十分的荣幸。什么意思？在讽刺我吗？没有，我是替你高兴。哎，我只想向你证明一下，我相信我一定会给你幸福的。哎，我送给你戒指干嘛没戴？大小不合适。啊，不是，只是我觉得太贵重了。这算什么？我以后一定能买个最大的给你。高瑞，你是真的想和我结婚吗？你还在怀疑我的感情吗？结了婚，心就安定了吧。杜蕾，你放心吧，我会一直对你好。去不了医院，我一大早就得过去。我想还不如晚上包好了，免得明天一早又手忙脚乱的。真是一个贤妻良母啊！啊，今天我见了徐副总了。你找他干嘛？告诉他，让他好好珍惜你。你这不是胡闹吗？子璇，你是我最好的朋友，我要你幸福。还有。我打算和高瑞结婚，什么？他已经送我戒指了。虽然不是求婚，但是我想，他的意思已经很明确了。陆磊，婚姻不是儿戏，你可得想清楚啊。我已经考虑得很清楚了，只有这样，对大家都好。你是不是因为害怕我误会你和文杰，才和高瑞结婚的？其实，我们俩之间那是我们自己的问题。你根本没必要这么做。我只是想让一切都明明白白的。我和高瑞，你和文杰，子璇，不要再犹豫了。即便没有你，我和文杰之间也还是一样的结果。喜欢一个人，并不一定非要和他在一起。而且现在，有人比他更需要我。陆磊。别拿自己的幸福开玩笑。这次我们选择新的合作伙伴奥通国际，是因为奥通的干劲和专业精神。可不可以简单谈一下这次非职策划案的产生过程？我们奥通国际是从消费者的这个角度出发，来考虑怎么样去占领整个市场。当然了。这次策划是由我和我的未婚夫高瑞先生一块完成的。好，谢谢你们的光临。观众朋友们，今天的时间就到这里，欢迎下次继续收看我们的《山海纵横》，再见。好，收工。谢谢，谢谢。如果我们这次的合作能够得到成功，将来你们结婚的时候，我代表公司送一辆车作为你们的新婚贺礼。哦，是吗？那我倒挺想能够早点开到这辆车。到时可别开快车啊！<笑>谢谢。喂。哎，志伟啊。啊，子璇。哎，我问你，陆磊是不是高瑞的女朋友啊？
。是啊，怎么了？刚才，洛娜在采访的时候说，高瑞是她的未婚夫。什么？